Magandang araw po sa ating lahat and ako po si Father Jojo Buenafe. Ako po si Father Roy Belie. And we welcome you to Testimony. Magandang araw, Father Jojo. Magandang araw Kumusta sa ikaw? Maayos naman yeah. tayo, no? At ikaw naman, Father Roy. Mukhang na, 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 nakakakain ng kakakain ng testimony. Yan Pero nga, masaya. Eh, no? Yeah, indeed. Dito sa ating show, eh, nabibigyan tayo ng buhay kasi nabubusog tayo at saka yes. marami tayo na pag-uusapang mga bagay-bagay. Nakaka-inspire sa mga Tama. tao. And of course, muli, andito po tayo ngayon sa Margins Cafe kung saan po ang mga produkto po ng ating mga kapatid na mahihirap ay ayon pong iniipon at ito po ay naibibenta. Ito po ang ating paraan para makatulong sa kanila. Sabi nga, buying is a new way of giving. At ang ating pong Margins Cafe ay matatagpuan dito po sa loob ng Caritas Compound sa 2002 Jesus Street, Pandakan, Manila. And so we invite you to come and do visit and try the products that are offered here. Yes. At ngayong araw pong ito, Father Jojo, we are very So we say, uh, blessed to right. have, isa po nga, inspirasyon po ng simbahan na atin po kasama sa ministry po ng media. Sa maraming okasyon po, inyong may kita po ang kanya po nga uh, napaka-gwapo at mistisong mukha. Yeah. Yun, alam mo, <laughs> yung guest natin eh familiar sa mga audience natin. Yeah. Kasi kapag ka nangangailangan yung mga raming mga media networks, TV, radio, ng opinion ng simbahan, yes. isa siya sa laging... Uh, hinihinga ng pananalita yeah. para so, makapagpahayag ng, ng, yes. ang, ng opinion at boses ng simbahan. If you remember also, nung pong, siguro pag makita niyo po ang kanyang right. mukha nung pong payroll visit, yes. maraming okasyon po siya po ay uh, lumabaw sa TV. Parang mas sikat po siya kay Pope Francis minsan. Mga kayo, oh, diba, no? Oh, mas sikat kay Pope Francis yung pari niyo na. <laughs> Kaya ngayon, eh, makikilala natin yung another version nitong ating guest. Yes. Sapagkat hindi lang natin siya makikilala bilang isang magaling na mama mahayag. Yes. Dito rin, eh, susubukan natin ang kanyang expertise sa pagluluto. Yeah. At ang kanyang lulutuin ay stir-fried broccoli. So, Yo. healthy living tayo. Yeah. Pa, bro, eh, no? Yes. So, huwag natin patagalin pa. At na pong tawagin ngayon ang ating pong espesyal na panauhin ngayon pong episode na ito. At na pong tawagin si Father Francis, Francis Lucas. Lucas. Yun. Father, welcome po sa Tasty Muni, Father. Welcome, Father. Magbalang araw. Oh, yeah, po. Father. Talaga Father naman, no? Mm-hmm, mm-hmm. Uh, uh, siguro po, uh, si Father Francis po, siya po ay active po sa uh, CBCP at saka po, siya rin po isa sa mga uh, member ng pamunuan ng Catholic Media, Media Network. Network yeah. no? Ito po yung samahan ng mga broadcasters, ng mga Katoliko, all over the Philippines. 54. 54 Wait, members, yeah, yeah. Wow. all over the Philippines wow. po yan. So, dito natin malalaman na talagang even the Catholic uh, media is very organized. Yes. No? Yan. Uh, yun, no? So, Father Francis, muli, welcome po sa inyo. Ano po ba ang ating pong uh, iluluto? Muli, although nabanggit namin kanina, ano po ba yung, uh, bakit po ba ito, yung itong broccoli na ito, inyo pong napili na lutuin? Ano ba yung history po dito sa inyo pong personal na buhay? Meron ba kayong preguhugutan dito? <laughs> Wala naman. Kaya masarap to. Tsaka healthy food yan. Wow. Yeah. Chicken and of course broccoli. Mm-hmm. Iba mga condiments na lang yan. Pampasarap na lang yan. Mm-hmm. Wala ka ba napansin? Ano ba yun, yung father? pronunciation ng broccoli? broccoli. Wow! <laughs> Parang islang na islang. Eh, Parang nahiya ko bigla. Broccoli, broccoli ka eh. <laughs> I am embarrassed by the presence of this uh, highly uh, ano ba daw? Sophisticated. Mo. Media practitioner to Oo, oh, siyempre. Um, ano natin, Bawat yes sambit natin. ng mga salita ay uh, tama. Oh. Tama mga katagalan. Yeah, yeah, yeah. Right. So, sige po, Father Francis, atin pong simulan, oh, yeah. ano po ba ang unang ginagawa sa paghahanda ng atin pong broccoli, uh, stir-fried broccoli? Pero bago po yan, atin munang tingnan, ano po ba ang mga ingredients, ingredients oh. ng atin pong uh, menu ngayon pong araw na ito? Panoorin niyo po ito. Stir-fried chicken with broccoli. For the ingredients, 2 third cup soy sauce, 1 fourth cup brown sugar, 2 tablespoon cornstarch, 1 and a half kilo boneless chicken, cut in serving pieces, 2 tablespoon vegetable oil, 1 onion sliced, 3 cups broccoli florets, 2 tablespoon water. Napanood nyo na yung mga ingredients na kailangan natin sa ating stir-fried broccoli and this is widely available in supermarkets, 
palengke at mga talipapa. Kaya napakadaling gawin itong ating... Even sa inyong leading Sari Sari store. Sabi nga nila, Father. Right. Ma- mahalaga dito unahin natin yung pag mix mix Yeah. 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 Mm. At siguro mamensyon ko lang, mahalaga yung ating kultura mix mix eh. Oh. Kaya napag-usapan <laughs> yung pronunciation <laughs> kanina, uh-huh. ito common na common to. Teka, halu- haluin natin. Yeah. Itong tatlo, yeah. papagsamahin natin. Yan, yung tatlo okay. yan. Oh, yung ginger, yung soy, tsaka yung brown sugar. Uh-huh. Oh, brown sugar yan, ha? Uh-huh. So, i-mix na natin. Father... Uh, Kailangan ba yan ng stir, Father? Uh, oh, is, it, it, meron tayo it, na ako tsaka sa likod? Ito, ito, ito. Ah, okay po. Sige po. Oh. Ihalo na. Mm-hmm. Yan, mix-mix. Ang ating kultura mix-mix. Isa nga sa... Brown sugar. Yan. Then ginger. Sabi nila, mas healthy yung brown sugar. Oo daw. Oo. White sugar. Less oh. daw ang kanyang pagkaka-processed atak. Yes, yung hamlet. processing yan. Tsaka, mm-hmm. oo. Oh. Kaya nga sabi ko, yung ating kultura ay mix-mix din, di ba? Speaking of oh. uh, kulturang mix-mix, si Father Francis, yung pritingnan, oh, mukhang oh, oh, mistisong oh, oh, mistiso, oh, oh, oh. ano? <laughs> Parang hindi, ano mo, nag, ako yung nagmukhang anino pag aking katabi si Father Francis. Para daw foreigner. Oh. Right? Matanong ko nga, Father Francis, ano ba ang inyong uh, origin po ng inyo po nga? Uh, ang mga lukas ba ay purong Pilipino ba? O ah, ano oo ba? naman, kasi okay. pinanganak lahat dito eh. Uh-huh. So, Pilipinong Pilipino. Pero yung language Pero po yung... ninyo? Yung dugo ay uh, may Spanish. Wow! Como uh, esta, padre? Como oh. esta. Yeah, yeah, yeah. Muy bien, muy bien. Hola, hola. Huwag lang yung isa. Anyway, <laughs> yung uh, pangalawa ay yung, siyempre, Malay. Yan ang pinakamalaking uh, percentage. Okay. At yung pangatlo, Chinese. Oh. So, uh, kaya hindi lang marunong mag-Chinese. Yeah. Kaya marunong. Oh. Father Francis C. Yeah. <laughs> D on ba? A, B, C. D. Ihalo natin ngayon. Yes, okay. Okay. Oh, yeah. yan. Yung yan, 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 no? So, ito'y tinagtad na oh, luya. Mm-hmm. Oo. Oh, oh. Kailangan maganda pagkatadtad niya. Eh. Kanina mm-hmm. pa natin tadtad ng tadtad. No? Oh, mix, oh. mix, mix, mix. Oh, isa sa mga sa pronunciation natin, usually maling-mali ang marami Pilipino. Ano pa de? Flag ceremony. Flag wow. ceremony. <laughs> Flag ceremony. Kasi na-mix-mix na yung ating oh, dugo oh. eh. Kaya Paano ba dapat sabi ng flag Ceremony? Ceremony. Ah. Yan. <laughs> oh, turuin lang yung luto natin, ha? So, pag inihahalo yan, intay natin, ihahalo naman to Father, itong dalawa. Mm-hmm. Ito po ay yan. ang arena. Ah, ah, ano pa ba ito, Tubig Father? lang yan, at saka cornstarch. Ito po ay, kanya yung nabanggit, oh. gano'n po ba karami ilit mulit itong uh, tubig pong ito, Father? I-measure mo lang yan, no? Okay. Yung, yung dami niyan. Na-measure na kanina yan. Uh-huh. One up, one up lang yan. Di ba? Teaspoon, teaspoon lang yan. Kainaman. <laughs> Kainaman. So, mix natin. Aha. Uh-huh. So, uh, ito mo lang dalawa, Father? Yes. Okay. Kailangan niya na mix na mix na mix. Mm-hmm. Kasi pag hindi na mix siya, buo-buo yan. Yep. Oh, hintayin yep. muna natin. Pwede yan ang gamitin to. Okay. Pwede yan. Iahalo naman oh. din sila sa mam- mamaya. Ano? Mamaya. Oh. Okay. Sige. Sige. Bakit Father? Pa, oh, sige. Ayan, mas, uh, so, yung water puro. at saka yung flour. Yan. Cornstarch. Ito, cornstarch. Eh, pampalapot. No? Mm-hmm. Pagka hinalo natin, eh, dito natin nakikita na sumasarap ang sa itsura. Mm-hmm, mm-hmm. Sa English nga tawag, pag minix natin mama yan, slurry. Wow. Slurry. Oh, wow. Medyo, uh-huh. hindi, hindi. Madulas? Slurry. Ano ba yun? Malapot? Mal- yun, malapot. malapot, lapot. Yeah. Slurry. Slurry. Kasi cornstarch yan eh. Okay. Parang yun na yung Bia 7-Eleven. Slurry. Slurry. Ay, slurry. No, slurry. <laughs> slurry pala. Ayan, slurry. Uh-huh. Okay. So, spell slurry. <laughs> S-L-U-R-R-Y. <laughs> Father, matag- habang kami po nagkahal, dito at nabanggit po ninyo po uh, kayo po ay uh, may inyo pong uh, lineage ay may may Espanyol, uh, mayroon pong Chinese, pero Malay. Pinoy na Pinoy. Oo, oh, hindi nga ay mukhang mukha kayo ng mga mestizo. Pero Father, matanong po namin kasi uh, madlas ang mukha ang amin ay kita sa TV at ang aming kilalang Father Francis sa isa pong pare sa media. Pero yes. matanong po namin, of course, bago kayo sa media, pare muna kayo. And yep. of course, yung, yung pagkapari ay meron po yung pinagmulan, mm-hmm. yung bukasyon. Matanong po namin, Father, paano ba at saan ba nagsimula yung inyong pong hangad na maging pare? Oh. Al- alam, alam nyo. Yung... Ito ba inayinig sa broadcast, sa radyo? Father Francis, magpari ka? Ganun ba yun? No, 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 no. <laughs> ang, kung babalikan ko yung buhay ko, Walang sensational na nangyari na bumulong yung Diyos. Uy, magpari ko. Walang ganun eh. Oh, yung panaginip, o, napaginipan kaya, mo. Eh, Nakumpisal ka, biglang may ilaw na dum- yeah. hindi eh. Napakasimple. Nung, nung elementary pa ako, uh, sinubukan kong mag, magkaroon ako ng pagkahilig sa pagkapare. Nagsimula yan sa ano eh? Sa Sambela. Hmm. Yung... Abe of Montserrat sa Minjola. Yeah, sa Minjola yeah. Kasi sambe na ako eh, nung ako'y wow. elementary. Nung ako'y uh-huh. Red Lion pala itong taong. Red Lion Red champion. Lion, no? <laughs> anyway, so nagsiserve ako ng misa, ay 
alas 5 to 5.30 ng umaga. Aga? Aga naman ng father? Mm-hmm. Siyempre, mm-hmm. altar boy. Yeah. Wow. Knights of the altar. Ganyan tawag sa amin oh, noon. Alam ko na, Father oh. Roy, kasi noong unang panahon. <laughs> oy, 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 oy. Knights eh, knights. Diba? <laughs> Walang pinagkakaabalaan pagkagano yan. No? Alas 8 pa lang tutulog <laughs> na. Hindi, may oh, television wala, naman. No? Wala pang terestere <laughs> ng mga panahon na yun. Wala pang TV ata. Kung may TV man, di uling yung TV. <laughs> At saka kung ano yun. Parang plancha lang. Saka yung is- ang, ang mga da doon, ang pinagkakaabalaan namin, telebabad. Uh, yeah. Talaga? Baka may na-tretong dati. Yo, of course. Anyway, Manila, Manila. <laughs> oh, 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 oh. So anyway, doon doon nagsimula. Narinig ko yung awit ng mga monks. Oh, oh, oh. Oh, oh. Talaga yeah. kala ko nandun ako sa heaven eh. Uh-huh. Tsaka nung panahon yun, hindi mo natitiyan yung Latin. Minimemorya mo, oh. ah, then Troy, Boletari Day, parang... Wow. Sabi Pero ko, Father, ikaw ba ay nakapunta ah. doon on your own? Or oh, may, may lola ka ba? Sinasin, wala, 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 may lola wala, po wala, yun wala, eh. Wala, solo ko dyan. Wow. Wow. Pero ewan ko, parang... Paano yung na-discover? 5 a.m.? Oh. <laughs> Hindi, yun ang misa doon. Oo. Oh, oh. 5.30, Pero yung, pupunta ako. Ibig sabihin po, kayo po ay nakatira malapit doon sa Sambela. Oh, sa Bela Subdivision, meron kami yung tinitira doon. Mm-hmm. Malapit lang yun, siguro mga 5, 6, 7 minutes wow. walk. Pero inyo oh. po, no? May iba talaga ang vocation when God calls you, He calls you in different ways. Ito, right. Pero, sa mga kanta lang, mga tugtog lang ng mga monghe. Pero hindi ko pa hindi ko pa naisip na talaga mag, magpapare. Oh. Oh. Nung nagapalay ako doon sa Abot, sabi nung Abot, yun ang pinakamataas doon, mm-hmm. na Benedictine mo, sabi, you're too young. Oh, mm-hmm. Nakalimutan ko pagpapare. Mm-hmm. Eh kasi alam mo naman tayo, may medyo... Sabagay. May, 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 Yan taong kayo yung father po, if, I, if we may ask that time? Four, grade five yata ako noon eh. Oh, ah, bata, 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 bata. Ang minor kasi Father Jojo sa those of you who are interested po. Ang minor po free to be able to enter my seminary at least after elementary dati. Oh, yung yes. grade ngayon yes. grade 6. Yes. Oh, before yes. grade 6 ang father, oh, no? After grade 6. No, grade 7. Oo. Oh, oh. Ah, dati meron din, oh, grade 7 oh, oh. na. Yung mga social na mga schools yun. Okay. Kaya yung mga simpleng school lang, <laughs> mga ano, grade 6 lang po kami. Yeah. Oh, so, 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 so yun, dada may 7. Oh, okay. So doon doon nagsimula. Tapos after that, Nakalimutan ko yung pagpapare, pero yung meron akong ninong, si Bishop Bantike. Ah. Ang mga ninong ito, may bigat, obispo. Oo, oh, oh. ah. hindi pa siya obispo noon. Ah, ah. Priest pa lang siya, ah, parish ah. priest siya dun sa pro-cathedral sa Manila. Hmm. So, sabi niya, oh, balita ako, gusto ka daw magpare. Sino ko nagbalita sa inyo? Ah, akala ko lang, sabi niya. <laughs> so, bumalik sa akin. Nagpaparinig lang talaga, ha? Oo, oh, oh. and then yung Style. second part ay... Nung pumunta ang father ko kasi nandun din sa airport, so nakita ko yung Guadalupe, di ba? Yung Mayroon seminaryo. Yeah. Hindi, tsaka sa Carlos. Ito po yung EDSA, no? Oo, oh, oh, EDSA Guadalupe. Araw, yung EDSA, hindi EDSA tawag doon. Highway 54. Yan. Okay. So, nagkakaalaman po tayo, nagkakaalaman tayo kung ilang taon po si Father Francis. <laughs> bago po ako magulpe, ni Father Francis, tayo po na mag-break sandali. Bago po tayo ating magpatuloy po sa atin pong uh, niluto pong stirred fried broccoli. Pabalik po kami. back in taste muni no ah uh, iniwan natin kanina yung highway 54 balikan natin oh. <laughs> okay so yeah. yung yung nakita ko doon yun nga parang fortress yun eh so sabi ko sa papa ko what's that sabi niya ano yan seminaryo yan uh-huh. ang kaya lang diyang mag-aral yung matitibay yang dibdib <laughs> ang hirap niya hindi ka pwedeng diyan wow. ay na challenge naman okay. ako kasi sabi ko ganito yung fortress uh-huh. di ba pag bata ka pa, kung ano naisip mo mga nights nights. Yeah. Uh-huh. So sabi ko, fortress, tamo eka, hindi ka pwedeng makipagsuntukan dyan. <laughs> hindi ka pwedeng maingay dyan. May oras na dasal ang dasal. Four times uh-huh. a day. Uh-huh. Kakaya ko yan. So pumasok ako doon sa seminaryo. Natanggap naman ako agad kahit huli na. Uh-huh. Ah, talaga. So this was after po ng inyong Sambeda. high school? Sambeda. Hindi, hindi. High school so, yun. Ma- oh, so, okay, okay. So, okay. 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 so pagpasok ko doon, Binigyan na agad ako nung Henley Grammar. Oo. Oh, oh. yeah. Sabi nung pare, na, hindi ko makalimutan pa kalan, ay uh, sabi niya, okay, if you can study this in one week, tanggap ka na. You're accepted. Wow. Oh, Tapos tanggap nun, si Gelink, mga lang Gelink. Tapos nakita ko may football field. Oh, bong galing dito. Okay na. Kasi may na po ba nun? Uh, binibilt yun kami. Kasi nga, uh, 60s to yan. Uh-huh. Vatican II kami. Uh-huh. Uh-huh. Kaya naging experiment siya kami ng Vatican II doon. Uh-huh. 64, 60-64. So anyway, tsaka binilt yung swimming pool. Swimming pool. Oh, naging lifeguard pa nga ako doon. Nag-training wow. kami sa, wow. sa ano yan. Oo, oh, oh. hindi naman pa. <laughs> oh, Olympic swimming pool yun. Anyway, so nakita ko doon na 
Ang bait-bait ko talaga. Kasi oh. nakakatakot mga palabas eh. Nahihiya ako talaga. Tapos nakita ko, mayroon na akong mga classmate, nag-away, dorm pa eh, dorm. Oh. Oh. Sinuntok yung isa, tinadya ka yung isa, ay, kako, masaya dito. Oh, yeah. Kaya ko pala pwede pa pala. <laughs> Pero ang maganda doon, hanggang ngayon, memorize ko pa yung mga prayers. Oh. Oh. Ang prayer pala dapat, nagiging habit. Yeah. You start enjoying it, and you start missing it. Yeah. Yeah. Hindi ba? Kaya nga sabi, loving you is just an old habit. O, oh, ganyan yeah. yan eh, di ba? Meron pang, oh, no, oh, may, may song and dance pa yan, may song and dance. Meron Wala! Pang... <laughs> Tsaka, doon nag-experimento sa amin, kasi nung araw, once a year ka lang nakakawi. Wow! Once a year? So, pag minor, ano? Hindi, so, oh, yeah, pag Kaya minor to, lalo. Oh. Oh, mas so, Christmas time yun. Christmas time, one day. One then, day? Oh, isang taong ko lang naranasan yun. <laughs> yan po ang buhay seminary, although ngayon po, kahit paano meron na pong... Once a month, di po ba, Father? Oh, once oh. a month. Pero si... ngayon, huwag na kayo matakot. Hindi na ganun. <laughs> <laughs> hindi na ganun. Kasi, <laughs> kasi kami noon, ang ginawa, every week na kami pinapawi. Mm-hmm. Galing, hindi lang once a month. Tapos, uh, punta kami sa mga shows, may mga sini na. Oh, oh. Oh. Ang minsan lang doon ay yung aming disiplinary na pare. Pag pumunta kami sa Makati, bago pa yung Makati noon, sabihin, oh. look straight. Don't look left and right. Eh, ang dahil magaganda. <laughs> uh-huh. Alam mo na, magaganda, pangitain. Uh-huh. So, so, ito yung ginagawa ko. Diretso lang, tapos pero mata ko. <laughs> Wala ka magagawa, gaganda eh, di ba? Oo, oo. Siyempre, oh, so, tuloy, God tuloy. made them all. Yes, yes oh. di ba? Tapos naisip ko, one half of the world are women. How can I not look at them? Uh-huh. Eh, nag-inisa ka, doon ka, kaharap mo sila, di ba? Uh-huh. Eh, kung kinikindatang ka, paano ang gagawin mo, uh-huh. di ba? Kaya siguro oh. lumabong mata ni Fahad. <laughs> Hindi, ah. Oh. Paano pa lang yan? Design lang yan, design. <laughs> Ikaw na ang kinikindatang pa. Ikaw na ang kinikindatang. Anyway. Oh, very strict yun, no? Medyo tayo sa mga, sa mga uh, love life ni Father Luz ay kapataan niya. Booking show nga po. Ano yan, ano yan? Ano, pakulo na natin to. Pakulo na natin. Show ni ano, honey. natin, Father Jojo. O, yan. Sige, yan. Pinapainit niya. Pinapainit natin yan. O, umiinit si Father. Tungkol sa love life ni Father. O, yun, yun, yun. Nakainit talaga siguro. Anyway, so, back to ate. O, ang mahalaga dito, High fire, high hindi low fire o high yan. Kailangan kulong-kulong-kulo. Ah, yung mantika. Yung mantika, ah. bago natin ilagay yung chicken. Mm-hmm. Kasi pag hindi, hindi siya mafa-fry properly. Uh-huh. Ah? Tapos iintayin lang yan na lumabot-lambot siya kasama nito. Kasi ito, very crisp. Mas gustong-gusto kaya onion na yan. Uh-huh. So, pag uminit-init siya ng konti, yes. di ilalagay na yon. Kailangan yung boiling siya, boiling yeah. pot. Again, ang atin pong menu po sa mga ngayon pa lang po nakakapag-tune in ito po natin pong show, ito po ay stir-fried chicken, chicken broccoli. broccoli. Yan. Yan. So, so ang atin ilagay ang ating cooking oil. Yes. After po mag-heat na po yung atin pong wok. Oh. Wok yan, di ba ang tawag ito? O pan? Yan. Pan. Yan. Frying pan. Wait, video nga, wok din yan kasi. Apo. Hindi tayo magja-jogging yeah, walk lang. Pwede, pwede. Kasi isa pag mabaw, run. <laughs> run and run. Yan. Okay. So okay, ito po ay ang pang prito. Kasi nga stir fry, atin pong i-fry yun pong uh, chicken. Uh, maya-maya pag ito po ay ma, pag init na po yung uh, oil. Yung oil. Kumukulo na siya. Ganyan. Mm-hmm. So siguro while, while po ito po ay uh, pinapakulo ni Father Jojo, siguro go, going back sa inyo pong vocation story, so kayo po ay bumalik up, uh, pumasok sa Manila Seminary at the age of uh, mga uh, 11, 12? Hindi, hindi, hindi. Uh, kalimutan ko. Natay ko sa grade 7, eh, no? Grade 7. Oh, yeah. in, in, no, actually, in-escape ko ng grade 7. Uh, pwede na yun. Pwede. Yeah, Kinagap so, ako, eh. Kala ko, ha? Opo. Kala ko, ha? Intime pa yung grade 7. Kala ko, ha? May grade 7 so, na nun. So, you can choose. Ayan, may yes. Father. Yes. Mm-hmm. Kumukulo na siya. Ayan, pwede okay, natin ilagay. Ito, tsaka ito, tsaka ito, sabay. Pagsabay natin yan, yan. Uunahin natin yung onion. Yes. Oo. Okay po. Ito na po. Ginigit Tapos na sunod, sunod agad to. Sunod agad to. Kasi di, para yung lasa bumaon Ay, dyan. Oh, Sorry. Oh, agad. Kunin ko po ito. Oh, father. There you go. Okay. At Can you manage that? At pagkatapos ay ilalagay ka agad natin yung ating oh. mga hiniwang manok. Manok. Mga five minutes lang yan. Ganyan. Yan. Tingnan natin. Anong, anong part ng chicken to, Father? Ihalo-halo eh, na yan. Eh, pero yung ah, okay. maganda niyan, yung breast at yung tie ang pinagputol-putol natin kanina. Okay. Yan. Tay mo lang siya na pag lumambot-lambot na yung manok at saka mm-hmm. yung onion, Ah, na pwede father, na. Father, usually pag ang pag chicken, pag meat, meron siyang konting salt. Ito ba ay nahalo na ng salt o oh, hindi pa? Hindi complete. Ah, uh, may dit meron kasi dito. Ah, yung to, yung soy, ah, yeah. yung maalat. No. Ah, okay. Sa Saka dili eh, delikado sa matatanda pag no. masyado maalat, medyo ano muna. Yung onion dito ah, para eh, yung lasa ng onion ngayon. Ah, okay. Yun para lumasa siya. Kaya kailangan siya maluto. Mm-hmm. 
So anyway, tuloy ko yung story ako, no? Yes, Doon, yun nga, yung ang re regimentation ng formation. Yes. At ang mga subject matter namin doon ay Latin. tungkol sa pagla no, paglapit mo sa Diyos. Uh -huh. Pero yes, yung Latin, quality. at na-discovery ko later on, ang galing pa rin ng mga Latin prayers. Naisip-isip mm -hmm. ko nga, bakit ba napaka-effective ng Latin prayers? Kasi nga, di ba, nung panahon ni Jesus Christ, mm -hmm. ang parang the best language at that mm -hmm. time, na common, Latin. Dahil nga understand ng Roman Oo, Empire. Oo, ng Roman time, Empire. No? And speaking of effectivity po, ng uh, effect, efficiency, effectivity, effectivity, I would say, oh. ng Latin, sa atin pong kaalaman, alam po ninyo, ang mga exorcist, ito po ay isa pong ministeryo po ng simbahan na Correct. lumalaban po sa, sa, sa masamang mga espiritu, ito po ito, mm -hmm. um, they would often use po yun pong Latin. Sabi pwede, nila, pwede ibang lingwahe, pero opo, most effective talaga yung Latin. Latin. Pinabalik ako nga yung bakit nga pala ganun? Kasi di ba yung mga simulang gumawa ng mga prayer na yan, yung original, ha? Mm -hmm. eh talaga namang Latin ang simula. Mm -hmm. uh, di ba? At even po si Jesus, I think, apart from Hebrew. Of course, because alam niya yan. Apo, oo. Oo, oh, alam niya uh, yan. So anyway, nung matapos ako doon sa minor, sa Guadalupe, nag-isip muna ako, tutuloy ba ako o hindi? Mm -hmm. Kung gusto nila magpari na. Oo, uh, at yun nga, medyo may isang kahindik-hindik na nangyari sa buhay ko. Ah... Uh, yung yung years ko sa high school nagano sa Guadalupe nagvolunteer ako sa Cordillera 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 As sa mga bundok sa bundok oo kasi kasama at ko at high school pa lang po kayo noon father kasama ko mga nakasutana na taga San Carlos ako oh. lang yata oh, eh, apat kami o lima oh. kami na nagvo-volunteer doon major, major na po yun major minor pa yung ibang kasama namin minor pa ako noon ah. pwede na palang lang ipag-mission yung mga minor dati ano hindi kasi parang alalay boys ah, kami alalay oh, boys oh, oh. parang sakristan ang labas noon mm, oh, oh. pero hindi naman kasi may separate yes. kami pero father matanong ko muna sa inyo po experience father kasi po may mga magulang they also try to discern kasi may mga bata naman talaga at early age they want to become a priest sabi nga yes. seminary pero uh, ano yung pinakamagandang stage ng buhay high school ba or after college na or college na matanong ko po sa inyo father was it effective sa inyo po experience na high school pa lang nasa loob na po kayo ng seminary well ganito nangyari dun sa batch namin yung, yung original batch uh -oh. 72 kami pumasok Dan dan na mga no? seminarista. Uh -huh. Pero sa ngayon, tatlo kami naging pare. Mm -hmm. Lumabas pa yung isa. Out of 72, tatlo? There you go. Wow. Kasi nga Vatican II, eh. medyo nayanig yung sa paninila. Kaka ang term nila, immortality natin. Oo. Oh, oh, oh. Kasi naging maluwag, pero matindi dapat yung training mo. Oh, oh. So, kaya nga, nung lumipat ako sa San Carlos, before that, kala ko lalabas ako. Kasi nakasidente yung kapatid ko. Mm -hmm. Habang nagmi-mission ako, pagdating ko, nagpapatulong siya. Kasi nag-cooking-cooking siya for the poor. Eh. Mm -hmm. So yun ang nangyari. Kaya, uy, naku, tingnan mo na. Pagsalulutan yes. ah, na. Ah, Lalutan natin. Broccoli, ayan. Yeah. Lalagyan na po natin. Yan, lalagyan natin. Oh, okay. okay. Ihalo na rin po siya. Ihalo na po natin ang broccoli. Tapos, ito pong mga kampalasa. Corn starch. At saka, tapos haluin ko ba ito? Oo, oo, oo. Ito po yung toyo na pampad dagdag actually po yeah, ng lasa so, natin doon isang salty konti lang ano niyan mm -hmm. para magiging adobo father no pag oh, ito pwede itabi na ay, no, wala nang place di ba lis isa side mo lang yan oh pwede naman pa oh tapos tsaka eh okay for natin so pwede po ba ito father oh. ngayon ah sige po sige, which goes first father ito muna toyo sige wow. father jojo tuluan kita ito oh, po yakin okay. ko poor father bubuhos ko father lahat yes 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 okay. yes sa side sa side lang huwag mo i ano siya ayan not following instructions itong That family father, will I fail, father? Lang, eh. hindi, ko na, <laughs> hindi ko na follow yung instruction. Will I fail, father? <laughs> Tapos dahan-dahan ilalagay ito. Itong slur. Uh, yan. Hindi ka manapos. Yan, papaslur. Kumulo na siya. Sige, oh. sige, sige. Sa mix na natin. Si ah, dyan pala. Tapos haluin yung mabuti yan, ha? Kasi. Yes. Mm -hmm. So ito na po ngayon yung cornstarch na hinalo po sa tubig. Yan, yan. okay. Para lumapot po ng kaunti yun pong Uh, sauce, oh. yung magibong sauce ng atin oh, po. Oo, yung, yun ang masarap uh, doon. Po. Oh. Uh -huh. So, yun. Yung yun fried nga. chicken broccoli. So, nung paglipat ko doon sa seminaryo, yun nga, nagdalong isip ako kasi bakit na-accidente yung aking kapatid. Mm -mm. Parang sabi ko, nag-mission nga ako, pero nagpapasama siya para magpakain ng mga bata, tapos na-accidente siya. Oh. Ako, May effect ba yun sa yung faith? Yung yun, hindi, yung sa father? vocation. Ang sa, ah, okay. Kasi ako, Ewan ko yung iba, pero I always look for signs. May nagsasabing mali yun, pero ako naniniwala sa signs. Ha? May mga pagkakataon na si God manifest. Oo, sabi ko sa God, kasi bakasyon nun eh. 
Sabi ko, ayaw mo yata ako magpare. Kasi parang ako sinisisi nila. Hindi yung sister ko na na aksidente siya sa vehicular accident. Uh -oh. Dala-dala niya mga kawali na pinaglutuan niya for the poor Mabad. children. Uh -oh. mm -hmm. Matanong ko, ilang kaya mga kapatid father? Seven! Wow! wow. <laughs> Five <laughs> boys and two girls. Pangilan kayo? Uh, pangalawa sa panganay na lalaki. Wow. Si Kuya. Mm. Okay? So, tingnan muna natin yan. Yeah, yeah. Oh, okay. Wow. Okay. Wow, wow, okay yeah. na. Anyway, hama pong ano, yung ano, pong ano, uh, okay. naghahanda na po yung atin pong uh, chicken, yung pong uh, stir-fried chicken broccoli, tsaka yung kwento po ni Father. Siguro po maganda. Mag-break po tayo sandali as we also continue po yung paghahalo ng atin pong uh, uh, putahin ngayon at tsaka sa pakihipinig po sa pagproseso ng mga sharing po ni Father Francis. Babalik po kami. Nagbabalik po kami sa Tasty Money. Muli po ang ating pong guest po ngayong araw na ito ay si Father Francis Lucas and we're preparing po yung stir-fried chicken broccoli. Father Jojo, kumusta yeah. ang iyong uh, pagluto dyan? Malapit Actually, ng maluto. Actually, malapit no? ng maluto. No? Mm -hmm. Hininaan natin yung apoy Ayan. at hinayaan natin kumulo ng kumulo. Siyempre, to be true sa kanyang pangalan, stir-fried. Stir <laughs> <laughs> at saka yung stir. lasa po ng ating pong mga hinalo ay... Uh, sumuot, manuot yeah. doon po sa karne po na yeah. mano. Ay, yung mga salita, Father, manuot. manuot. Ay, ayan ba yung mga words, Father, sa... Kasi po, hindi po yata nung, although po si Father Francis ay mula po sa Manila, siya po ay purong Manila boy, ka nga. Pero po, it is quite... Um, Mag-wonder po kayo kung bakit po siya ngayon sa mga panahon pong ito, siya po ay nakatalaga bilang isa sa mga pari po ng uh, prelature po ang tawag, no? Prelature of Infanta. Prelature of Infanta. Prelature of Infanta. So, ito po ay sa uh, Quezon. Quezon. Ba? Oo. Uh -huh. So, Father... The uh, poor side of Quezon. Wow! wow. Uh -huh. Paka-humble naman. Eh. So, anyway, uh, si Father po, he was, before po tayo nag-break kanina, he was sharing about yun pong sa kanya pong uh, boy seminaryo. And then, at some point, at a very young age, siya po ay na-exposed na sa pagmimisyon. Minor pa lang, uh -huh. naisama na siya ng mga major seminarians. Uh -oh. Ang mga kuya niya. Ang, ang mga misyonero doon ay yung mga scout, yung CICM. Mm -hmm. Ah, CICM. Oh. So, Apo. nalibot ko yung Apayao, Kalinga, Mountain Province, ganyan. Yeah. Imagine, ta, parang high school pa lang kayo yung father school, kasi school, minor seminary po oh. ito. Doon, sa po ay nagmimisyon na. Doon, kasama ko yung, yun nga, yung mga mm -hmm. pare. Mm -hmm. Ang dami kong istorya doon. Pero anyway, ang pinakamahalaga, doon ko nakita yung violence na unang-una. Uh, ang dami mga laggers, yeah. marami doong mga mm -hmm. armed groups. Uh -oh. Kawawa ba? Sierra Madre. Yeah. Oh. Hindi, hindi. Cordillera yan. Yeah. 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 Yeah, sige. Luto na eh. Ilagay oh, good, na good, good. Oh, sige, sige. Ayan. 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 Okay. Ayan. So, ito yung dagdag, pampalasa. pampalasa. Ito po yung ah. bell pepper, Father. Ayan. No? Ayan. Ayan. Kula. Kung muna gula, kung muna gula yan. Ayan lang. Okay. Good. Nakamoy mo na, Father. Kasi ang bago na pag-usapan natin. So, anyway, doon ko nakita na kawawa talaga yung mahirap. Parang, it's very difficult that people will care for them. O, oh, English yun. Tagma na. So, <laughs> so parang nagganyak ako na, siguro ka ako, mga pare, gaya ng mga misyonero doon, na wala ka namang iisipin, kundi, you know, yung bukasyon mo, uh -huh. mas makakatulong ka sa kanila. Uh -huh. Tsaka, pag nag-risk ka ng buhay mo, wala ka namang nakakatakot na mamatay yung ganito ko, alagaan ko yung asawa ko. Wala uh -huh. eh, anak mo. So, sila lang. So, nakatulong yeah, siguro yun. Yung buong dilay siguro, Father, oh. no? Ma ma again, maisingit ko lang po yung bakit po ang mga pare ay meron po kaming uh, a promise of celibacy. Sa iba po yeah, ay vow of, oh. of taxes and celibacy. Sa mga diocese po, it's a, a promise of celibacy. Ito po yung hindi pag-aasawa. Dahil yeah, nga, yeah, yeah. para buong buo, yung na, oras mo, yung lakas mo, yung oh, attention mo. Tsaka wala kang fear. Yan. Uh, may iwan ka, no? Pag if something happens oh, to you. May fear ka sa sarili mong ayaw mo mamatay, pero wala kang fear na may may iwan ng oh, ibang pananagutan. Oh. So palagay ko, nagdugtong yon nung nag-mission ako sa Infanta. Mahaba istorya ng dahilan, huwag natin pag-usapan yes, yun. <laughs> Pero siyempre, dahil kung tiga Manila ka, magugulat ka pag punta mo sa bundok. Mm -hmm. So Cordillera yung sinimulan ko, yeah. doon ako sa Sierra Madre, uh -huh. patuloy. So ito, Father, ang naging uh, uh, sabi say, source or cause or reason bakit po ikaw, after po staying in Manila, growing in Manila, yes. kayo po ay na tuon sa pag-mission? Yes, sa missions doon. No? Mm -hmm. Kasi alam mo, maraming islands. Hanggang Aurora yun. Mm -hmm. Eh, paano nga ba kayo, Father Napadpad, from Manila? Hindi nga, nag, mission, nag tapos hinamon nga kami ni Bishop Labayen. No? Siya yung talagang naging inspirasyon ko sa mm -hmm. pagpapari ko. Mm -hmm. Kaya nga, gusto gusto ko si Pope Francis kasi yung mga sinabi ni Bishop Labayen about Vatican II at saka mm -hmm. about the Church, yung ecclesiology, 
Sabi ko, yun ang... Lapat na lapat. Lapat oh, na lapat. Oh. Padre, nun ba, pelatura na yun ng Infanta? Pelatura yun. O Manila pa rin siya. Hindi, hindi, hindi. Pelatura na siya. Hanggang ngayon, pelatura pa rin. Oh, oh. <laughs> ang prelature, ibig sabihin, hindi yeah. pa siya. Ma, ano, nagsimula yun, puro mga misyonero nandun. Mm-hmm. Isa pa lang secular priest mm-hmm. nun. Padre so, dumami na. kami. O oh, sige, mm-hmm. pwede ano yun natin. Patayin siguro. O, oh, patayin natin. Oh, oh. Yan, tapo mo yan. Masarap. Tayo po yung magkitikin. So, again, ang ating pong ginawa, before si Father Francis po ay magkuwan tungkol sa kanya pong buhay pag mission, yun pong yung pong manok na halo po ng broccoli. Of course, ito po ay binabad, in a way, doon po sa toyo. At uh, sa para maging slurry ang term po ni Saka Father, corn starch, corn starch, starch, corn starch. too big. Mm. Alam, alam mo yung kasi toyo magdadala dito eh kaya para pampaalat ano. Uh, ma, may, ma- sumiim ano, doon sa mga karne. Toyo, oh, oh, oh. Mm. Plus of course din pong bell pepper, dagdag kulay, sabi nga yung pa champo yeah. dagdag po yung dagdag amoy. Yan. Yan, may ginger pa yan. Kasi po kulay na siya ngayon, may green, may red, may brown yeah. para pong kwento ng bukasyon ni Father Francis sa kanya pong pag-mission from Manila, nag-missionaryo at eventually po, napunta po siya sa, uh, sabi niya, the poor side na may niwala. Pero, Totoo yun! Uh, isa pong uh, side po ng uh, Pilipinas na medyo po, sabi niya, uh, uh, mayroon pang buhay. Pero siguro, no, economically, poor yes, natin. Uh, ang, uh, ano, uh, ang part very laid back, ika nga. Nature, wow, they're so blessed. Yes, We so, have five ecosystems. So Kaya gustong gusto ko yun dahil na, mo na, nakita ko. Ecosystems. Oh, kasi, is- is- kasi Father Roy, <laughs> di ba Father? Kaya medyo naghirap o oh, mahirap yung lugar na yun dati. Ang hirap kasi abutin. Logistic. Yeah, parang yes. huwag nahihulay siya. Ah, ano? Pakahirap. Kaya Even now, Father trains, Ata, ano? you only have two hindi, roads. Hindi, hindi, hindi. Ngayon maganda yung road. Ngayon na-develop. Maganda na. Yeah, yeah. Okay. pero po, dalawa lang talagang daan, Father. Uh, I mean, yung isa dalawa, sira pa Ata, pero nasira pa yung isa. Right. Padaan, galing sa Rizal. Tsaka prone sa landslides. Kaya pag nagkaroon ng ano, na-outlet kayo eh. Noong nang nagtatong mother ko, nung bago ko doon, pa- paano ba yung daan doon? Sabi ko, mm-hmm. masimple lang ho. Uh-huh. Uh, sa sama ng daan, yeah. yung baog, pagdating doon, nakuna na. <laughs> Hindi kasi, ang sama talaga ng daan. Di ba, bangin yung builder eh. Parang nakakatakot na. Oo, I was there early 70s. So yun, tsaka may mga NPA, may mga military. Because now of poverty, minsan yung mga tao, wala silang options, kundi, you know, bumamit lang din ng dust. Pero Father, ang nais ko pong balikan, hugutin po yung inyong sinabi na kayo po ay chinallenge ni Bishop. Hindi, in-invite. Mm-hmm. Ah, okay. Paano po kayo, ang, I mean, ito yung kanyang paraan para po kayo, sabi nga eh, ma, 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 magustuhan niyong pumunta at uh, maging bahagi po ng platura ng infant. Ano ba yung sinang sa inyong pangibisa? Yung area yan ay missionary, car, uh, mission area ng Carmelites. Mm-hmm. American Carmelites. Wow. Kaya nung panahon yun, di ba, pag aktivista ka, American, di ba? Alam mo na, uh-huh. sabihin ko noon. So sabi niya, uh, walang nagre-replace sa kanila. So, baka gusto nyo because you have very pioneering ideas. Uh-huh. And you have been trained under Vatican II. Mm. Diba? Ang dami yung documents niya. Yes, uh, okay. Eh, kami naman, aral kami ng aral. Yung kulay po lang uh-huh. gano'n ako, bimuriado halos mo lahat. Yung Vatican II po, just again, going back po, para lang magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
<laughs> may hagwapo. <laughs> hindi, <laughs> no? Marami ng mga mistakes ito, no? Anyway, itong mission na ito, yung Prelature of Infanta, is not only the side of Quezon, uh -huh. northern side of Quezon, kasi Quezon pa haba, eh. Opo, opo. Pero hanggang Aurora yan, which is another province. Oo, oo. Oo, ganun din, it's so And, difficult. Kung ganun kakamali, uh, putol po ang... Ayun pong Quezon sa Aurora, hindi po ba? Yes. Dahil may bundok dyan na nakahamba, nakahamba. Oh. Sa kabanatuan ng daan. Oh, oh. So, yung, siya, yung isa naman sa Rizal. I-visualize nyo, ito yung Manila sa west. Tama? Okay. Yung Quezon sa east. Uh -oh, east. Opo. Sa, ito opo, northern Quezon yun. So, mm -hmm. bababa ka muna dito, punta ka sa Manila, aakit ka doon papuntang Aurora. Oh, oh. Walang, Walang daan. Yun. Pero isang natural lang yan. Isang oh, oh. Isang kaya ng dagat pa din. Well, ang dagat naman kasi minsan very violent yung dagat, baka oh. lumubog. Dahil Pacific ka yan eh, no? Tsaka 13 hours din. Wow. Ang biyahe mo pag nag-boat ka. Pag sumahe ka dyan, wala nang laman yung saan mo, kakasuka siguro. Mm. Sorry so, po, ang... pagkain tapos so... uh -huh. ang, ang naranasan, Pero, uh -huh. ang naranasan ko nga doon, ganun din kayo nung naranasan sa Cordillera. Mm. Ang babait ng tao, ang ganda ng culture nila, but simply they don't have a chance uh -huh. in life. Mm -hmm. Kasi parang na-abandon sila. Mm -hmm. So yun ang naging mission namin nila, Bishop Labayen. Mm -hmm. So dito ko rin nakita na lumago yung bukas yung ko, pero hirap na hirap ang aking katawan. Uh -huh. And I became also Paris priest for five years of Infanta and Baler at the same time. Mm -hmm. oh. Tamang biyahing yun. Oh, nga. Yes, yes. So naglalagay ako motorcycle sa pick up, pag may last slide, iwanan yung sasakya, yeah. wala namang karnaping doon. <laughs> oh. <laughs> Sakay ka tapot sa siklo, akit ka doon sa... Parish, no? balik ka ulit within a week. You can just imagine po yung dedikasyon po ng isang parish priest And, sa ganun pong sitwasyon. Well, ang nakita ko dun eh, hinila ka nung need ng, oh, of, oh, the, oh. of the people's Sabi faith. Sabi bloom where you are planted. Yes. Oo, oh, hinihilog ka eh. Padre, parang, din kasi ngayon, balear noon sa mga surfing-surfing. Oh, ngayon yun. Oh, oh. Natry nyo ba yun? No? Mag-surfing. <laughs> hindi, hindi ako, hindi ako okay. pwede sa surfing eh. Kasi <laughs> hindi ako pwede eh. Dahil uh, mas gusto ko yung nasa lupa lang kayo ko sa uh, tubig. Uh, pero isa pong father na, before mag-break po tayo muna, father, isa pong, if I remember Father Jojo, Father uh, Francis, dun po sa lugar na iyan, sa Quezon, uh, several years ago, I think 10, more than 10 years ago, yung pong naging downside, napakalaki at namin namatay. Sa real. Opo. Uh, isa po dun sa mga sa diaya, iba yun, iba yun. biktima ay pari, you know? Lala ko po yun na may pari pong uh, ah, oh, sa paghangad, oh, oh. pong makatulong ata dun sa mga tao, eh, makapag-inak. Yan, yan, ano, yan ay Carmelite pa yan. Mm. Ah, Mayroong bagyo, si Nave niya, mm -mm. siyang namatay. Mm. Na, ayan po, narinig ko po. Ito oh. po yung, aside, uh, ito po, just going to the flow po na yung isang misyonaryo, ito oh, po yung isang mga... No, no. American yun, American. Ito misyonary ka, handa mong ilaan. Oh. Oh. Hindi ko na inabutin yun, ha? In life and in... Hindi ko na inabutin siya, uh, si Father Leo, I think his mm -hmm. name. Uh, hindi ko na inabutan, pero alam ko, um, yeah. yun ang nangyari. Yan. So siguro po, uh, ito po yung uh, ating po na pag-uusapan, at actually po, humuhugot po tayo sa about buhay ng isang missionary po sa pagiging pari, of course. Ano ba yung mga sakripisyo? Ano ba yung mga hirap na nadaanan? At napagan na po ng ating pong sharing with Father Francis Lucas. And of course, dahil ito yung isang cooking show, mamaya po, atin pong titikman na yun pong bunga ng pagluto at ng kwento namin po dito po sa Tasty Muni. Babalik po kami. at ito na yung pinakamagandang parte rin ng show. Of course, show, siyempre. Where we get the chance na tikma. Yan, ito yung part kung saan kami ay nangiingit ng mga manonood. Uh -huh. And of course, mga cameraman namin dito, mga staff. Right. But eventually, siyempre, sila rin makakatikim. Um, but bago tayo tumikim, eh, again, ito po ang tawag po ito ay stir-fried mm -hmm. uh, chicken broccoli. Wow. Ayan. Alam mo yan, Father. Siyempre, oh, Father. Ayan. <laughs> So, ito po ay na-prepare po natin. Uh, nakita po natin kayo na yung ating mga ingredients. At ito po ay may kakaiba pong uh, lasa, especially for the bell pepper, may kotsang spice. Mm -hmm. Yan po yung uh, may kabibisang uh, texture. Slurry. 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 <laughs> of course, itong ating uh, pin-repair ay the best with rice. Yeah. Wow. Yes, rice. Pag Pinoy, okay. kailangan po mayroon pong kanin. Oh, okay. kanin. So after uh, inabot tayo father ng ilang minutes po bang pagprepare nito? Mga Actually sandali lang eh. Mm -hmm. Oh, mga ito yung isa sa pinakamabilis maluto. Yes. Oo. No? Uh -oh. uh, yeah, so ito makikita mo rin to sa Thailand. Wow. Wow. Oh, oh. ano ganitong yeah. luto kasi yung mga ma ginger ginger ay oh, medyo oh. oriental talaga yan eh. Sige nga, atin po kayong tikman ang atin po munang Uh, bago tayo magtuloy ng kwento, ano, sumantikman po ito. And before we listen sa yung pong isa pong kakaibang 
bahagi ng ministeryo po ni Father Francis. So before that, natitik mm -hmm. mo to Father Francis. Natitik mo ba tayo? Natitik mo oh, Father Francis, kailangan mo lang tikman ito. Yan ang inyo pong... Yung sariling luto, nitikman, ano? Siyempre, mm. parang bago ibigay. Mm. Pag gulay talaga, pag gulay masarap. Di ba, Mar? Mm. Mm -hmm. So yung ginger, nag-aano nag ng, ng sarap? Yun uh, po, dag -dag plus of course yun pong yung alat niya ay galing po sa toyo kanina, mm -hmm. no? Mm -hmm. So wala po tayong ginamit pong uh, asin, tayo po yeah. ang gamit na ng toyo, hinalo po natin sa uh, yung ginger. Mm -hmm. Yan. So, and then of course, dahil po sa pag, you know, pagbabad nito, doon po sa mga sabaw na natin pong hinahalo, doon pong uh, ginger, toyo, yung um, cornstarch, even po yung water, and then yung mga atin po mga spices na, yeah. onion, <coughs> Excuse me, bad pepper. Mm -hmm. yeah. Ang ang maganda <coughs> nga doon pag yung ginger nilagay mo, hindi mo na kailangan pa yung ibang pampa <coughs> pampaanghang. Oo. Para matanong, ito ba ay merong history sa inyong family? Ba Ba't ba ito ako eh, na piling ang, ang, menu? Ano, ang naisip ko lang kasi, mahilig din ako sa vegetable. Tsaka wow. mas Pareho tayo, Father. Wow. Ako po'y napakahilig sa gulay. Oh. Parang katawa. Parang <laughs> katawa. Parang kayo... masarap talaga sa Father. Ang ano ang ang mahalaga nga diyan, at saka yung chicken, no. mas maigi yan kaysa doon sa pork or mm -hmm. even uh, white meat. Oh, mm -hmm. White meat yan, mas 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 maigi sa health natin. Mm -hmm. Brother, um speaking of um yung ating masarap, mga yung atin pong uh, yung uh, yung topping ba para nga para ito ay uh, maging masarap to end po. Ah, uh, makakaya yung pong yung tip ng inyong pong ministry ay yung pong sa media. Oh, Kasi said, kung isa po ng ating pong, uh, program, kayo po uh, isa sa mga prominent personalities yes. po sa Catholic At, Ano ba yan, Father? Um, is it a personal choice or were you asked mm -hmm. you know, by your superiors to hindi, do this? Hindi kayo maniniwala. No? Ako ay young seminarian pa. Hanggang maging pari ako, mahihain ako. Hmm. O tingnan mo, sabi ko, magsasya kayo eh. Oh, ah, kalokohan yun, Father, kalokohan. Mm -hmm. <laughs> Because of the ministry, napwersa kang mag-develop ng iyong pamamaraan sa pagpapahayag. Pero yung transition from a missionary into a media practitioner, no, paano no, no, no. ito ng ano? It's the mission that pushed me to the media. To, to the media. Kasi nga, uh, nag-organize ako ng mga farmers, cooperatives. Mm -hmm. Saka ngayon, may mga cooperatives mm -hmm. ng buhay na buhay. Yung isang cooperative nga namin sa Infanta ngayon, more than 100 million na, mm -hmm. nagsimula mga farmer tang yan. Wow. Na kami na labi siyap nagsimula mm -hmm. rin at saka yung ibang mga lay people doon. Yung sa Baler, pagpupunta kayo, yes, pagpupunta father. kayo doon, St. Francis Siyempre, Cooperative. Mm -hmm. Mayroon na kami doon mga pwedeng lodging, oh, gano'n-gano'n. Wow. Wow. Nagsimula yan 20 years ago. Oh, oh. So anyway, nakita ko na mahalaga yung media. Mm -hmm. Lalo yung sa radio. Sa life. Yes, yes. lalo yung radio. At ang naging inspiration ko rin dyan, sila Bishop Labayen. Ang Catholic Media Network nagsimula yan as a federation mm -hmm. of 11 stations in 1969. Mm -hmm. uh -huh. Sabi, ano lang siya, group lang siya, membership oh, lang siya. Puro ano yan, ha? puro religious. Mm -hmm. All over the Philippines po ba ito nung, nung 11 nga, pa lang siya? Hindi nga, ang, ang, ang first natin dito sa Mindanao nagsimula, in the first ah. radio, Catholic radio station. Apo. Oh, so anyway, so ngayon naging network yon. Pero naplasaba ka ko dyan kasi nung nandun ako sa Quezon nga, we have a radio station, yung, uh, at that time, DCJOF, AM pa yon Abot na yun. DCJOF? Oo. Ano, DCJO, AM. Ah, okay. Ngayon kasi, ngayon kasi, ilang bagyo na, ilang sunog na yan. Ng, na, ginawa namin Spirit FM. <laughs> at yan ang, yan ang ating network ngayon. Oo, oh, oh, okay. okay. FM. FM. Oh, oh, Spirit oh, FM. Oh, Over the Philippines, pag meron pong... FM station ang isang Spirit Catholic FM. Ano, Diocese Spirit FM. Oh, Spirit, pag, oh. pag AM naman, halos lahat yan ay radyo totoo. Radyo, uh, in a way, very tough totoo. Veritas, oh, radyo yeah, totoo. Oh, Pareho oh, naman ang ginagamit yes. yan. No? Ang Manila natin is of course yeah. uh, radyo veritas. veritas. Oh, Pero ang dami-dami pa niya hanggang oh, General Santos. Yeah. Oh. Sa Legaspi, nakakarinig lang Yun, ng Veritas. Oh, oh. Meron tayo hanggang Hulon Tawi-Tawi. Mm -hmm. But wow. anyway, nakita ko, dahil nag-organize ako, na... I say uh, isolationism mm -hmm. can be broken by media. True. Oh. Kasi hindi ba nagpatayan daw wala man lang nangyayari, mm -hmm. wala nakakaalam. Uh -oh. Pangalawa, ang tao napakamahal lang, lalo farmers napakamahal ng consultants. Mm -hmm. How to do agriculture, how Totoo. to organize uh -oh. them. Pero pag may radio ka, ang dami yung educational material sa pwedeng yeah. gawin. Ta mas broad ang inyong mas reach. Mas broad ang uh -oh. reach mo. So kaya ang ganda ng palitan, ang si Emen nga is bringing the countryside to the center mm -hmm. and the center to the countryside. Kasi isang realization ko, bihira kasi yung mga pari na 
sabi ng classmate ko, nagpapakahangal na mula sa Manila pumunta doon sa uh, isolated uh, uh, park. Uh, uh, uh. So that's where I felt na minsan nga, ang tingin natin, pag tiga barangay priest ka, wala kang pakinabang. <laughs> mm. hindi, ka, hindi ka bright, hindi ka ex, uh, uh. mag-excel. Pero hindi totoo yun eh. Kasi nga, mas maraming pare na naghihirap na wala sa siyudad. Uh, uh, uh. Sabi ko nga, walang mga pera yan. Tapos, ang kaya lang lang bilin uh, uh. na signature clothes, ukay-ukay clothes. <laughs> Kasi lang kaya Second hand, no? Uh, uh. Second hand, no? So, itong na-realize ko doon na napakahalaga nung pagpunta mo sa countryside. Uh, uh. Kasi tayo, Church of the Poor. Uh. So, yun nga, kaya lang, mahalaga rin yung nasa center na magkaroon ng tulungan yun. Uh, uh. So, kaya na tatay tula ko yung media. Kasi ang daming pwedeng gawin noon. Possibility. It opens possibilities. Oo. Pero napaganda, Father, yung nabanggit kaya na medyas kasi po sa media, entertainment, uh-huh. di ba? Tapos may mga show lang dyan, tawanan, maganda, you know, sayawan, ganda. Pero yung part na it brings people together, I mean, it, it breaks isolation. Oh, yun, yun. Parang um, yun eh, kasi marami sa probinsya mga farmer. Oh, oh. Habang nagpa-farm sila, may sukbit-sukbit na rant. Eh, eh, oh, oh, oh. It keeps them company oh, oh. and it gives them more formation. Oh, oh. It's, it's ano eh, parang hindi lang entertainment eh. It has oh, been oh. part of their life eh. Life, a, Tapos, a companion. Oh, oh. Yeah, Tapos yun nga yung part na feeling mo, nakalimutan kayo ng mundo. But if you hear the, uy, may mabati sa akin sa radyo. Uh-huh. Parang, uy, hindi pala ako nakakalimutan ng mundo. Uh-huh. Ma- ma- matindi kasi yung connectivity mo oh, oh. pag nandun ka. Oh, oh. Ngayon nga, nandun tayo sa digital age, ganun din yan. Yeah. Kasi nga, ang yung traditional media at new media, wala na yan eh. Ngayon, convergent media na. Yeah, oh, 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 oh. Kasi it's the... Hindi na very clear uh, ang the gadget, eh. niya, no? It's oh, the oh. gadget that everything converges there. Mm-hmm. So, iba lang nga ang nagiging pananaw. Mm. So, nakita ko dito, ang laki na itulong ng radyo. Alibaba, meron kami mga marches, mga prosesyon. Eh. Hindi mo na kailangan loudspeaker. Mm. Padala mo lang sila ng, mo. ng ano, um, lalakad po tayo. Ah. Oh, nakakakalisag balay mo. Ah. Tapos makita mo, mga tao, wala namang speaking, naglalakad, umaawit, mm. nagdadrama on the street, ganyan. Kasi may bitbit na mga radyo. May mga radyo. Uh, 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 And they are uh, one. Uh, uh, parang united sila, in, uh, interconnected. Through broadcast. Uh, kaya nga yung, in, yung kaya akong naging mga consultant din, because we pushed, um, at that time, mass media pa tawag. No? Mm-hmm. Ang mass media is, you use media and massify it. Mm-hmm. Massify. Oo, oh, oh, mass. Mas- 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 massify, oo. Oh. Ang... Mm-hmm. Binaligtad namin yon. Media should be media for the masses. Mm-hmm. Nabaligtad. Kaya dapat nagpa-participate sila, kasama sila doon. Mm-hmm. So, the power of media should also be given to those who have no power. Mm-hmm. Yun ang critical uh, advantage noon. Mm-hmm. It's yun empowering. Ang oh, the media is empowering. At saka yung mga programs mo, hindi dapat ikaw lang nagpo-produce kung hindi yung kanilang mga hinaing ang mm-hmm. napoprovoke and evoke. Para sa community-produced program kasi yung ilang effort mo. Hindi, no, yung content-wise. Yun, yung, yung, yung professional, sila ang magpoproduce. Yeah. Hindi Pero content, na YouTube, YouTube. Pero uh, yung content, sila. Galing sa mga tao. Uh, Actually, uh, napaganda po ang ating kwentuhan tungkol po sa media niyan. Habi nga niyo pala kayo, napakarami po palang makagawa ng media. Hindi lang siya basta-basta panginga. As I've said, yung pang entertainment and all. It also unifies people, it brings yes, people yes. out of isolation, but it, it, uh, may connectivity, it even brings people from the peripheries into the center. center the no. center to the periphery. Yeah. Yeah. Dito mo rin makikita yung napakagandang pinasinyo sa atin ni Father Francis. Kasi kapag ka nagmi-mission ka, gagamitin mo talaga lahat, lahat. ng paraan yeah, yeah, no, oh, lahat para ng maging effective ka at maging maparaan, eh. yeah. maparaan po pang mm-hmm. ipalagana mm-hmm. yung... Mission, mission, oh. evangelization. Kung dati yung mga iba apostol, kung ano yung available na paraan, yeah. kailangan gamitin. Anyway, napakaganda po ng atin pong sharing po. Although medyo, I'm sure, maraming pang may bahagi po sa Padre Francis Lucas sa haba po ng kanyang karanasan bilang po isang pari, mm-hmm. isang misyonaryo, at even po isang practitioner po ng media. Pero yun nga lang po, medyo makesy po ang atin pong time. And of course, we thank Father Francis sa isa pong bagong mayo na naman. Uh-huh na itinuro po sa atin ang stir-fried broccoli chicken broccoli, broccoli. Yeah, yeah. <laughs> that chicken uh-huh. daw yeah. okay. so Father Francis um, we hope I'm sure we're going to in many ways many opportunities we'll be meeting you again and you'll yeah. be here more of your wisdom of your mm-hmm. sharing of your experiences that can guide us yes. young media younger lang ng konti young <laughs> media practitioners sabi nga there's no substitute sa wisdom po ng karanasan ng mga 
Kuya po namin sa ministry. Mm -hmm. Thank you, Father Francis. Thank I'm you, Father time. Francis, for taking time. And, then, and I'm yeah. sure our audience also enjoyed yes. uh, the story and the food. Let us yeah. not forget, life is short. Yeah. Wow. And God gave us this life. We have to maximize it in service of those who need us most. Amen. So, yan po ang mensahe po from Father Francis Lucas. And so, uh, bago po tayo magtapos ang program, meron tayo munang mixing break. Pabalik po kami. We're still hearing testimony at napakaganda ng ating naging programa for this Totoo episode. Yan, so, kuya, yeah, oh. we're able to invite Father Francis Lucas and he was able to share with us his missionary spirit. Yan. At narinig kung paano po from being a missionary, then naging sa media, at napakalalim pala ng pwede pong magawa through the media. Hindi lang siya basta-basta entertainment, but even for mission itself of fulfilling right. Christ's mandate na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. And of course, our special food for today, no? Yes. Napakasarap ng ating stir-fried stir -fried chicken, chicken broccoli. broccoli. Okay, ah, alam kaya... Alam ko na yung parang sabi, broccoli. Broccoli, <laughs> ano? Kaya wag mo kakalimutan yun, no? Okay? <laughs> kaya yun, so samahan nyo pa kami linggo-linggo dito po sa ating program at marami kayong matututunan sa Taste Timon. Yan. Busog ka na sa iyong Chan at busog ka pa sa iyong Carlo, ha? Sa mga uh, Taste Timon niya ng ating mga panahon. So join in for the best way to one's heart is through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. I'm Father Jojo Buenafe. I am Father Roy Valdez. And this is Tasty Money.